तर इंग्लिश आपण स्पेशल घेतलेला आहे तर या संदर्भामध्ये तुम्हाला एकदम थोडेसे इंट्रोडक्शन देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे बी ए थर्ड इयर ओके स्पेशल इंग्लिश आपला विषय आहे त्याच्यामध्ये सेमिस्टर फायव्ह आणि सेमिस्टर सिक्स ह्या दोन्हींचा मिळून तुमचा टी वाय असणार आहे ओके जेव्हा तुमचा एस वाय सेमिस्टर थ्री आणि सेमिस्टर फोर होत द सेम वे टी वाय ला सेमिस्टर नंबर पाच आणि सेमिस्टर नंबर सहा असं असणार आहे तर सेमिस्टर नंबर फायव्ह मध्ये पाच विषय असणार आहेत आणि सेमिस्टर नंबर सिक्स मध्ये याच विषयाचा सेकंड पेपर असणार आहे ठीक आहे म्हणजे सेमिस्टर नंबर फायव्ह मध्ये पाच कंपल्सरी सहा आणि सेमिस्टर नंबर सिक्स फायनल पाच तुमचे स्पेशल आणि कंपल्सरी समस्ते ना आपण एक काम करूयात व्हॉट्सअप आपण चौघच आहे ना व्हॉट्सअप वरती येऊ आपण व्हॉट्सअप वरती असतात तसे चार पार्टिसिपंट आणि करते ती येतोय आवाज ओके गुड आता वर्षी दिसत मित्र आवाज येतोय ओके आदित्य इट्स ओके राजचा पण येतोय ना राज आणि सुमित्रा सुमित्रा येतोय का आवाज सगळ्यांनी सिलेबस पाहिला असेल पहिल्यांदा सिलेबस बघा सिलेबस व्यवस्थित वाचा सर्वात महत्वाचं जर काय असेल तर ते कुठलाही सिलेबस डिझाईन करण्याच्या अगोदर काही कोर ऑब्जेक्टिव्ह असतात आणि काही एक्सपेक्टेड आउटकम्स हे विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित केले जातात त्या अनुषंगाने सिलेबस हे बनवला जातो क्रिटिसिझमच्या पेपरचे काही कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह आहेत टू इंट्रोड्यूस स्टुडंट्स टू द मेजर ट्रेंड्स इन लिटररी क्रिटिसिझम लिटररी क्रिटिसिझम मधले जे मेजर ट्रेंड्स आहेत आजकाल किंवा ओव्हरऑल आतापर्यंत येत गेलेले त्या संदर्भात किंवा लोकांना त्याची फॅमिलरिटी व्हायला पाहिजे तसं इंट्रोडक्शन यायला पाहिजे टू फॅमिलराईज स्टुडंट्स विथ द मेजर क्रिटिकल कन्सेप्ट बिंग स्टुडंट ऑफ लिटरेचर तुम्हाला लिटररी डिव्हायसेस लिटररी टेक्निक्स आणि क्रिटिकल कन्सेप्ट काय असतात याबद्दल तुम्हाला त्याबद्दल थोडस ज्ञान असायला हवं टू हेल्प स्टुडंट्स टू द स्टडी ओरिजिनल कंट्रीब्युटर्स मेड इन द फील्ड ऑफ लिटररी क्रिटिसिझम लिटररी क्रिटिसिझमच्या या विश्वामध्ये किंवा या फील्डमध्ये मेजर कंट्रीब्युटर्स कोण आहेत मेजर रायटर्स कोण आहेत क्रिटिसिझमच्या संदर्भातले त्या संदर्भात तुम्हाला थोडीशी ओळख असं व्हायला हवी त्यानंतर टू अक्वेंट स्टुडंट्स विथ द सिरियस 
किंवा व्हेरियस थे लिटररी अँड क्रिटिकल मुवमेंट्स ओके तर हे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ते सेट करण्यात आलेले आहेत आणि हे तुमच्या समोर हे ठेवण्यात आलेले आहेत म्हणजे तुम्ही जेव्हा टीवायचा पहा पेपर तुम्ही अभ्यासणार आहात तर त्या अगोदर किंवा एव्हरी टाइम जेव्हा आपण अभ्यास करत असतो तर त्याच्या पाठीमागचं जर कुठलं कारण असेल कुठलं ऑब्जेक्टिव्ह असतील तर ते आहेत बघा अपार्ट फ्रॉम हा क्रिटिसिझमचा विषय जर सोडला तर ड्रामा हे तुम्हाला माहिती आहे गेल्या वर्षी आपण ड्रामा बघितलेला आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर नॉवेल आपल्याला माहिती आहे पोएट्री आपल्याला माहिती आहे दोन विषय दोन पेपर असे आहेत की हे टीवायला हे न्यूली इंट्रोड्युस्ड आहेत आणि हे फ्युचर आहे काही इंग्लिश स्टुडंटच पहिला हा माझा पेपर क्रिटिसिझमचा दुसरा म्हणजे स्ट्रक्चरचा पेपर आहे स्ट्रक्चर त्याला म्हणतो आपण फोनेटिक्स हा सुद्धा एक वेगळा विषय आहे म्हणजे तुम्ही जेव्हा बी ए स्पेशल इंग्लिश करताय आणि जर तुम्ही इंटेंड करताय एम ए करण्यासाठी इंग्लिश मधून तर त्या संदर्भामध्ये सर्वात महत्वाचे हे दोन विषय आहेत क्रिटिसिझम आणि फोनेटिक्स फोनेटिक्स म्हणजे स्ट्रक्चरचा पेपर आहे जो काळेसर घेणार आहेत रेस्ट ऑफ द पेपर्स आर बिट फॅमिलियर टू यू ओके तर क्रिटिसिझम लिटररी क्रिटिसिझम या पेपरमध्ये सेमिस्टर पाच ला तुम्हाला त्याच्याकडे चार आपल्याकडे चार मॉड्युल्स आहेत जे आपल्याला शिकायचे आहेत किंवा अभ्यास करायचे आहेत मॉड्युल नंबर वन मध्ये एकदम इंट्रोडक्टरी आहे इंट्रोडक्टरी म्हणजेच काय एक एक प्रस्तावना विषयक म्हणजे या टॉपिक मध्ये दोन कंटेंट आहेत या मॉड्युलचं नावच किंवा या टॉपिकचं नावच काय इंट्रोडक्शन टू लिटररी क्रिटिसिझम म्हणजे तुम्हाला काहीही बेस नाहीये क्रिटिसिझम कशाला म्हणायचं किंवा क्रिटिकल व्ह्यू कशाला म्हणायचं अप्रिसिएशन म्हणजे काय ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती नाही ते कन्सिडर करून हा जेव्हा पेपर तुम्हाला शिकवण्यात येत आहे किंवा तुम्हाला इंट्रोड्यूस करत करत असताना एकदम बेसिक जे फंडामेंटल्स आहेत क्रिटिसिझमचे हे तुम्हाला या ठिकाणी अभ्यासाला मिळतील त्याच्यामध्ये नंबर वन आहे नेचर ऑफ क्रिटिसिझम म्हणजे क्रिटिसिझमचं स्वरूप काय आहे आणि दुसरं आहे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिझम जो आपला पहिला युनिट जो या एक दोन आठवड्यामध्ये आपण घेणार आहोत किंवा त्याच्यावरती आपण डिटेल डिस्कशन करणार आहोत तो म्हणजे कुठला आहे नेचर ऑफ क्रिटिसिझम अँड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिझम नेचर म्हणजे स्वरूप फंक्शन म्हणजे कार्य येतोय आवाज सगळ्यांना सगळ्यांना आवाज येतोय राज आणि सुमित्रा येतोय का आवाज ओके गुड येत तर नेचर स्वरूप स्वरूपामध्ये मुख्यत्वे करून काय काय कुठल्या कुठल्या गोष्टी असायला हव्यात त्याचं इंट्रोडक्शन प्रस्तावना त्याची म्हणजे काय बेसिक त्याच्यानंतर त्याचे डेफिनेशन ठीक आहे आणि क्रिटिसिझम हे आपल्याला कुठं कुठं बघायला भेटतो आणि क्रिटिसिझमचा जो स्कोप आहे तो कुठं कुठं कुठपर्यंत पोहोचलेला आहे ह्या बेसिक गोष्टी या फंडामेंटल ह्या अतिशय काय म्हणतो आपण त्याला मूलभूत गोष्टी आपण या टॉपिकमध्ये शिकणार आहेत आणि दुसऱ्या टॉपिकमध्ये आपण फंक्शन ऑफ क्रिटिसिझम तर क्रिटिसिझम आपण काय शिकलं पाहिजे आपल्याला कळायला लागतं की वॉट इज क्रिटिसिझम इज ऑल अबाउट वॉट इज द नेचर ऑफ क्रिटिसिझम आणि वेअर वी कॅन सी और वेअर वी कॅन अप्लाय दिस क्रिटिसिझम हे जेव्हा आपल्याला कळायला लागतं ते फंक्शन काय क्रिटिसिझमचे कुठल्याही गोष्टीचं स्वरूप समजून घेत असताना किंवा कुठल्याही गोष्टीची मूलभूत माहिती हे बघत असताना ह्या दोन गोष्टी आपल्याला फार महत्वाच्या आहेत पहिली कुठलाय नेचर दुसरा कुठलाय फंक्शन ऑफ क्रिटिसिझम या गोष्टीमुळे एक पीपीटी मी गुगल मी आपलं गुगल क्लासरूम ऍप्लिकेशन आहे बरोबर ना तर गुगल क्लासरूम या ऍप्लिकेशन वरती एक मी तयार केलेली पीपीटी आहे की ज्याच्यामध्ये काही पॉइंट आहेत त्या पॉइंटच्या आधारावरती आपल्याला हा टॉपिक हा कव्हर करायचा आहे मोर ओव्हर त्याचसोबत गुगल क्लासरूम वरतीच आपले असाइनमेंट होतील आपले जे जे काही डिस्कशन आहे किंवा जे काही मटेरियल आहे ते मटेरियल सुद्धा मी कुठे गुगल क्लासरूम वरतीच अपलोड करत राहील तुमचं काय काम असणार आहे एक तर व्हॉट्सअप काही आपण नोटीस साठी बनवलेला आहे हे झूम मीटिंग आपण कोलॅबरेटिव्ह म्हणजे एकत्र येऊन आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपण काही गोष्टी आपण शिकणार आहोत मी काहीतरी एक्सप्लेन करणार आहे तुमच्याकडून मला काहीतरी उत्तर हवे आहेत आणि एक्झाम मटेरियल ठीक आहे जसं आपण लायब्ररी म्हणतो ना आपण अगदी त्याप्रकारे रिसोर्सेस पुरवण्याचं काम जे आहे ते गुगल क्लासरूम आपलं करणार आहे गुगल क्लास क्लासरूम रिसोर्सेस तुमचं मटेरियल ठीक आहे तुमचे असाइनमेंट आणि तुमचे टेस्ट 
पीपीटी ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला गुगल गुगल क्लासरूम वरती तुम्हाला बघायला मिळतील तुम्हाला जेव्हा केव्हा वेळ असेल तर तेव्हा गुगल क्लासरूम ओपन करा टॉपिक कुठला चालला तो आपल्याला कळेल आणि नवनवीन मी कुठले कुठले मटेरियल्स त्या गुगल क्लासरूम वरती टाकणार आहे त्याचा मात्र अभ्यास हे व्यवस्थित करत चला याच्या पलीकडे जाऊन वाचत चला पॉईंट्स काढत चला आणि ते पॉईंट्स हे तुम्ही मला शेअर करत चला कशावरती गुगल क्लासरूम वरतीच समजत आहे राज कळते का रे ओके स्क्रीन शेअर करता येईल का आता क्रिटिसिझम तुम्हाला माहिती नसेल ना काहीच नेमकं क्रिटिसिझम म्हणजे काय नाही माहिती काय आहेत का कोणाचे व्ह्यूज क्रिटिसिझम बद्दल ते शब्द ऐकून आहे क्रिटिसिझम ओव्हरऑल क्रिटिसिझम हा जो काही शब्द आहे किंवा ही जी कन्सेप्ट आहे हे एक सर्वसामान्यांच्या भाषेमध्ये कुठेतरी निगेटिव्ह कनोटेशन आहे कळतं तुम्हाला क्रिटिसिझमचा अर्थ होतो की बाबा काहीतरी उणिवा काढणं काहीतरी चुका काढणं बरोबर सामान्य भाषेमध्ये जर आपण ह्याची ह्याचं मिनिंग जर बघायला गेलो तर क्रिटिसिझमचा मुळात अर्थ काय होतो की काहीतरी आपण त्याच्यामधलं उणिवा काढतो आपण काहीतरी दोष आपण सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो हे एकदम क्रूड डेफिनेशन झाली किंवा एकदम काय म्हणतो आपण सामान्य डेफिनेशन झाली बिंग स्टुडंट ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिझम म्हणजेच काय क्रिटिसिझमचा अर्थच काय की इट्स अन आर्ट ऑफ जजमेंट जज करणं समजत आहे तुम्ही टीव्ही वरती हे बघत असाल डान्स इंडिया डान्स असेल रियालिटी शोज असतात माहिती रियालिटी शोज मध्ये पार्टिसिपंट परफॉर्म करत असतात वेर ऍज कुणासमोर परफॉर्म करत असतात ते त्यांचं परफॉर्मन्स चेक करणं असंच करणं कोणाचं काम असतं तर ते जजेसचं काम असतं ठीक आहे तुमचा पाच जणांनी काहीतरी परफॉर्म केलंय पाच जणांच्या परफॉर्मन्सच्या परफॉर्मन्सच्या बेस वरती आपण जजेस काय करत असतात त्यांना रँक देत असतात नंबर एक दोन तीन चार पाच बरोबर आहे समजत की नाही मग ते रँक देत असताना किंवा इव्हॅल्युएट करत असताना जजिंग जजिंग करत असताना काय करायला हवं त्या जज कडे कॅपेबिलिटी कसं लागत सगळे गेले वाटतं 